بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Today we will see physiology OSP pattern its important material and the most important marking बहुत सारे students का ये problem आता है कि जब first year में obviously जब आते हैं तो OSP के बारे में कुछ भी idea नहीं होता first experience होता है so inshallah इस video के बाद ना सिर्फ आपकी हर तरह की query clear हो जाएगी बल्कि आपको ये idea हो जाएगा कि आपने prepare कैसे करना है और होपफुली अगर ये वीडियो अच्छे से देखी जाए तो 60 टू 70 परसेंट प्रेपरेशन आपकी जो है वो इधर के जो मॉडल पेपर हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उससे भी हो सकती है बाकी चूंकि ऑस्पी का जो क्राइटेरिया है वो डिफर करता है वेरी करता है फ्रॉम लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट के अंदर इसमें जो है स्टेशन तो सेम आते हैं लेकिन मैनुअल अपना अपना बनाया जाता है तो जो मैनुअल के पीछे क्वेश्चंस लिखे होते हैं वो वैसे तो ज्यादा चेंज नहीं होते लेकिन हल्के हल्के से चेंज होते हैं तो उसको वहां से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपके सामने फॉर्मेट खुला हुआ है यूएचएस की तरफ से रेफर्ड फॉर्मेट है इसमें कंपोनेंट देखें सबसे पहले ओसपी ओसपी यहां पे जो मतलब है ऑब्जर्वड और नॉन ऑब्जर्वड स्टेशंस की बात की जा रही है जैसे कि बार बार मैंने वीडियोस बनाई हुई है उसमें जनरल गाइडलाइन में भी बताया था ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं जिसमें कोई एग्जामिनर या टीचर साथ बैठकर आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो आपको उसी ऑब्जर्वेशन के मार्क्स खुद एट ऑन द स्पॉट एट ए टाइम लगाता है जबकि नॉन ऑब्जर्व स्टेशन जो होते हैं उसमें जस्ट आपके पास रेंडम uh, क्वेश्चन होते हैं uh, और उनको आपने विद इन द गिवन टाइम सोल्व करना होता है तो so, यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल 13 स्टेशन हैं और 13 स्टेशन में टोटल 11 नॉन ऑब्जर्व स्टेशन हैं और टू जो हैं वो ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं ये ओसपी का पैटर्न बताया जा रहा है नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में दो मिनट होते हैं हर स्टेशन के ऑब्जर्व स्टेशन के लिए चार मिनट होते हैं ठीक है और इनको अगर हम काउंट करें ट्वेंटी टू मार्क्स ऑब्जर्व नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के बनेंगे और एट मार्क्स जो हैं वो ऑब्जर्व स्टेशन के बनेंगे इस तरह ये थर्टी मार्क्स पूरे हो जाएंगे जबकि प्रैक्टिकल जो आता है वो एक लॉन्ग प्रैक्टिकल होता है उसके ट्वेंटी मार्क्स होते हैं और उसका क्या क्राइट उसके जो ट्वेंटी मार्क्स हैं वो परफॉर्मेंस एंड वाइवा वॉइस के वॉइस के होते हैं लाइक टेन मार्क्स एक्सटर्नल के पास होते हैं और टेन मार्क्स इंटरनल के पास होते हैं उनमें से फाइव मार्क्स परफॉर्मेंस के हैं फाइव मार्क्स जो हैं वो वाइवा के हैं जो कि इस प्रैक्टिकल के रिलेटेड वाइवा होता है बाकी प्रोसीजर राइटिंग के फाइव मार्क्स हैं इस प्रोसीजर राइटिंग में रिजल्ट भी काउंट किया जाता है और अपरेटस भी काउंट किया जाता है सो लॉन्ग प्रैक्टिकल में आप अपरेटस प्रोसीजर और रिजल्ट या इंफ्लुएंस लाजमी मैंशन करें इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड वाइवा वाइस जो है उसमें करिकुलम में थर्टी मार्क्स होते हैं टोटल फिफ्टीन मार्क्स आपके एक्सटर्नल के पास होते हैं फिफ्टीन जो है वो इंटरनल के पास है और ये वाइवा जो है सेपरेटली एक जो अलग लिया जाता है यानी कि वाइवा का अलग शेड्यूल आता है और ओसपी का अलग शेड्यूल आता है ये उस वाइवा की बात की जा रही है पूरी ईयरली जो बुक आप बनाते हैं उसके फाइव मार्क्स होते हैं जो एक्सटर्नल देते हैं नॉर्मली एक्सटर्नल नहीं देते हैं ये इंटरनली देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी यहाँ पे ये लिखा हुआ है और वो इंटरनल भी नहीं होते वो हमारे जो डेमोज होते हैं या टीचर्स होते हैं वही खुद चेक करके मार्क्स दे देते हैं तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है इनशाला सबको जो है वो फोर थ्री फोर फाइव ऐसे करके मार्क्स मिल जाते हैं सबसे कम मार्क्स थ्री होते हैं और मैक्सिमम फाइव मिल जाते होते हैं कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट जो है आपकी काउंट की जाती है उसमें टेन मार्क्स होते हैं टोटल और ये भी सेवन एट तक मिल जाते हैं अगर अच्छे असेसमेंट हो बाकी फाइव सिक्स इस तरह की एवरेज चलती है आगे चलते हैं तो ये प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है टोटल काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें प्रैक्टिकल्स का पता नहीं है तो ये वो लिस्ट है जो कि आपने करनी है इसमें मैं आपको लॉन्ग प्रैक्टिकल्स की मार्किंग करवा देता हूँ बाकी जो है इनके सारों के जो शॉर्ट क्वेश्चन है नॉन ऑब्जर्व स्टेशन वाले क्वेश्चन वो सारे करने हैं जो कि आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के लास्ट पे लिखे होते हैं तो जो आपने लॉन्ग प्रैक्टिकल के लिहाज से नहीं करने मैं जस्ट वो एक्सक्लूड कर देता हूँ वो कम इम्पोर्टेंट आप कह लें या उसको उसके बजाय दूसरों के ऊपर ज्यादा टाइम आप ना इन्वेस्ट करें सो फर्स्ट वाला लॉन्ग प्रैक्टिकल में नहीं आता कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत शाजो नाजिर है इसके अलावा 
ये जो सारे ई एस आर हैं रेड ब्लड सेल काउंट हैं रेड सेल एंड डाइसिस हैं प्लेटलेट काउंट हैं इनकी नॉर्मल वैल्यूज और किन किन डिसऑर्डर्स में ये बाढ़ी आती हैं किन में कम हो जाती हैं इनके ऊपर लॉन्ग प्रैक्टिकल बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा आते हैं लॉन्ग प्रैक्टिकल इन पे ब्लीडिंग टाइम डिटेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप ये बहुत ये ट्वेल्थ तक सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं इसके बाद आर बी सी फ्रिजिलिटी ये थोड़ा काम इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेकर थर्टीन से लेकर ये सेवनटीन तक जो हैं ये वाले प्रैक्टिकल्स सेवनटीन तक कम इम्पॉर्टेंट है और इसमें कम आते हैं कभी कभार आ भी जाता है स्पायरोमेट्री चूंकि थोड़ा सा लेंथी है कुछ स्टूडेंट्स हिचकिचाते भी हैं इसको करने में, में तो अगर इन केस खुदा न खासा आपके पास आ जाए तो आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं टीचर्स को कह कर तो आ, अगर आप करना चाहते हैं रिस्क से बचने के लिए इट्स ऑन यू अदरवाइज जो है ये लेस इम्पोर्टेंट है बाकी आगे बात की जाए ब्लड प्रेशर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बार बार आता है स्पिगमेनोमीटर की डायग्राम बहुत ज्यादा आती है स्टेथोस्कोप की डायग्राम आती है उसका ऑपरेटर्स का नाम लिखना होता है लॉन्ग शॉर्ट यानी कि नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में तो इसके अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइज और कौन कौन सी पोस्चर ये लॉन्ग में नहीं आता लॉन्ग में जस्ट मेजरमेंट आती है ये वाइवा में बहुत ज्यादा पूछता है अगर आपके पास ये वाला प्रैक्टिकल आ जाए इसके अलावा आर्टीरियल पल्स जुगुलर वीनस पल्स ये ऑब्जर्व स्टेशन में नॉर्मली टीचर्स जो है अपना हाथ दिखा कर कहते हैं पल्स चेक करें हमारा टेम्परेचर चेक करें हमारा ब्लड प्रेशर चेक करें तो ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए ठीक है ई जी काम आती है लेकिन आ जाती है इसकी रीडिंग्स अच्छे से आपने करनी है रीडिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में हार्ट साउंड बहुत कम पूछे जाते हैं एक्टिव एंड रिएक्टिव हाइपरीमिया भी कम आता है लेकिन टेम्परेचर काफी ज्यादा आता है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ज्यादा पूछा जाता है तो so, ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे जो मैं मार्क करवा चुका हूँ यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मॉडल पेपर देखें जो यूएचएस की तरफ से दिया गया है तो ये नॉन ऑफ स्टेशन इस तरह के होते हैं आइडेंटिफाई एरिया ए ऑफ द गिवन ग्राफ व्हाट डू दीज प्रेशर चेंजेस रिफ्लेक्ट तो आपने क्या करना है आइडेंटिफाई करना है ए वाला एरिया जो है वो ए वेव ऑफ द जे ग्राफ है और उसका सेकेंड पार्ट जो है कौन से प्रेशर चेंजेस हैं तो राइट आर्टीरियल प्रेशर चेंज है ठीक है नेक्स्ट है फॉर विच ब्लड सेल काउंट द पोर्शन ऑफ यू बार चैम्बर फोकस्ड इन इज यूज एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इन द फोकस्ड पोर्शन तो न्यू बार चैम्बर के बारे में क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल काउंट यूज किया जाता है और वन रेशियो या वन ओवर फोर हंड्रेड एम एम स्क्र इसका स्मॉलेट स्क्वेयर होता है इसके बाद चलते हैं उजर स्टेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसा लॉन्ग प्रैक्टिकल सॉरी ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रिपेयर ए अनस्टेन ब्लड फिल्म फॉर डी Uh, or what are the uh, parts of the blood film obtained by wedge technique so aapne kya karna hai checklist check karni hai yani ki ye cheeze hoti hain jo aapke samne marking ki hue hai jo teacher ko batayi jati hai ki inhone ye ye karna hai to kya karna hai aapne student sterilizer the uh, sterilizes the tip of the finger yani procedure ka mein jo different steps hote hain unke marks hote hain unko perform karne ke aapne sterilize karna hai discard acche se karna hai aur इसके बाद जो है सेकंड स्लाइड जो है 45 डिग्री पे लेनी है लाइक like ये इंस्ट्रक्शंस तो जो दी होती हैं अलाउ द स्मेयर टू ड्राई एयर ड्राई और इसके बाद ही हेड बॉडी एंड टेल आर ऑप्टेंड जो आपको इसका इंटरफेरेंस रिजल्ट है वो बताना है उसका एक मार्क्स है लाइक like ये आप मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से देखें अंदाजा लगा सकते हैं दिस इज दी स्टेशन इस तरह के ऑस्पी स्टेशन होते हैं स्टेशन वन टू थ्री आपके पास जो जो आंसर बुक होती है उसके ऊपर इस तरह के खाली ब्लैंक्स होती हैं लाइक पोर्शन बने होते हैं उसमें आपने दो दो मिनट में वन वन स्टेशन को फिल करना होता है और दो दो मिनट होते हैं बेल बजती है तो आपने नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाना होता है ये आपके सामने सारे स्टेशन यहाँ पे दिए गए ये जो है उस पर अवार्ड लिस्ट है जो कि एग्जामिनर्स के लिए होती है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आगे चलते हैं हम तो कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं मैं उनको हाईलाइट करने जा रहा हूं यहां पर लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट ये नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट है तो डोनर और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वो दफाया होता है रेसिपियंट आपने बताना है वो आपके सामने स्लाइड पड़ी होगी आपने देख के बतानी कौन सी है तो ए पी ब्लड ग्रुप पड़ा होगा तो ये अच्छे से देख के जाना है आपने विच कंडीशन इज प्रोड्यूस्ड इन आर एच पॉजिटिव ब्लड फैक्टर इन फीटस हैविंग नेगेटिव मदर प्रेगनेंसी तो ये भी आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है रिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस एफ एस सी में पढ़ा होगा आपने 
इस तरह आइडेंटिफाई अब द अपरेटस तो वेस्ट वेस्टर्नर अपरेटस था ये सॉरी वेस्टर्न ग्रीन अपरेटस लिखा हुआ है ये करेक्शन कर लें आप खुद ही राइट द टू कंडीशंस इन विच ई एस आर इज हाई अगेन यू कैन सी ये ये इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं लाइक आई साइड के फिजियोलॉजिकल कंडीशन पैथोलॉजिकल कंडीशन वो ज्यादा पूछी जाती है जिसमें ई एस आर ब्लड काउंट आर बी सी इज वाइट ब्लड सेल्स लाइक टाइट चीजें जो हैं बढ़ती हैं कम होती हैं फिजियोलॉजिकल भी पूछते हैं पैथोलॉजिकल भी पूछते हैं तो यू कैन सी प्रेगनेंसी मेस्ट्रेशन है इंक्रीज टेम्परेचर है फिर अपरेटस लाइक वेस्टर्न ट्यूब वेस्टर जेंस ट्यूब जो है वो स्टैंड के साथ पड़ी होगी उसको आइडेंटिफाई करना है और इसके अलावा माइक्रोसिटिक अनिमिया की कॉज बतानी है राइट डाउन कंटेंट्स ऑफ हीम्स एक्चुअली हीम्स फ्लूड था तो उसके बारे में बताना है डिस्टिल्ड वाटर एनिस लाइक डैट वट नेम द एरियाज इन द ब्लड इन द बॉडी विथ वेयर प्रोडक्शन ऑफ आर बी सीज टेक प्लेस तो बताना है योग सेक लीवर स्प्लिन लिम्फ नॉन बोन मैरो कभी कभार ये फीटस में आ जाता है कभी कभार ये अडल्ट में आ जाता है क्योंकि ये दोनों की अलग अलग होती है डिवियंस तो वहाँ इस तरह हमने बतानी होती है फिर स्पिकमोमेनोमीटर पड़ा होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना है लाइक आई हैव टोल्ड यू और इनशाला मैं इनकी पिक्चर्स भी आपको दिखाता हूँ जो कि उधर पड़ी हो सकती हैं और इनशाला यहाँ से आपको कम्प्लीट जो है वो मटीरियल जो है वो जो इनफ है पिक्चर्स के लिए वो मिल जाएगा बट आर द इफेक्ट ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज ऑन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो आपने बताना है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस नर्वस मैकेनिज्म बताना है इंक्रीज विच नर्वस मैकेनिज्म जो इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को तो ये सिंपथेटिक स्टिमुलेशन है थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं इनको क्लियर कर लें खुद ही खुद नमरेट टू मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर तो उसका टेटरी मैथड होता है और पालपेटरी मैथड होता है प्रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है पाइलिंग ऑफ पाइलिंग अप ऑफ cells upon one another because uh, their intensity is more than the plasma is called rolex formation uh, right to pathological condition which esr is raised to acute inflammation chronic inflammations no, sorry infections ye aayega malignancy aayega uh, name two condition which leukocyte increases appendicitis tonsillitis or pneumonia etc what uh, what is the mean corpuscular volume ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है जितने भी वॉल्यूम्स हैं आई हैव टोल्ड यू के इनकी इनकी नॉर्मल वैल्यूज इनकी अब वैल्यूज ये लाजमी करके जाएं एवरेज जो है वो लिखी हुई है एम सी एच सी की हंड्रेड एम एल होती है और जबकि पी वी सी है वो भी हंड्रेड होती है और ये पता नहीं वैल्यूज क्या है ये अपने अपने नोटबुक से चेक कर लें जिसका तो ये कुछ अपरेटर्स की पिक्चर्स हैं लाइक लैंडसेट उधर पड़ा हो सकता है यू यू हैव बीन सीन दिस अपरेटर्स मैनी टाइम्स और आपने यूज भी किया होगा प्रिकिंग के लिए यूज होता है ये है एंडोट्रेकियल ट्यूब इसकी ऐसे लेबलिंग तो नहीं आएगी जस्ट आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें देखें ये कौन सी ट्यूब है एंडोट्रेकियल ट्यूब और ये किस लिए यूज होती है और जस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछी जाती पार्ट्स नहीं पूछे जाते हैं आप थोड़ा सा नीचे जाए तो विंट्रोस ट्यूब आफ्टर साइंटिफिकेशन तो ये रखी हुई है विंट्रोस ट्यूब ऐसे भी पड़ी हो सकती है कभी कभार उसके अंदर साइंटिफिकेशन भी होती है तो ऊपर वाला लेवल जो होता है प्लाज्मा का होता है और नीचे वाला लेवल जो है वो पैट आरबीसीज या हीमोक्रिट का होता है तो पैट जैसे बफी कोट यहाँ पे हमें नजर आ रहा था ये डब्ल्यू बी सी और प्लेटेट का होगा तो ये हमें यहाँ से अच्छे से ऑब्जर्व कर लें इसको क्योंकि उधर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो यहाँ से अच्छे से देख लें और इनशाला ये क्लियर हो जाएगा ये है वेस्टर्न जेंस ट्यूब वेस्टर्न Guns tube और ये है पास्टर पीपिट्स यू कैन सी डिफरेंट इनकी जो है वॉल्यूम वाली अवेलेबल है पास्टर पीपिट्स तो डिफरेंट अगर इस तरह की पड़ी होंगी तो आपने जस्ट पास्टर पीपिट ही लिखना है दिस इज न्यू बार्स चैम्बर जो आपकी डायग्राम बुक प्रैक्टिकल नोटबुक में भी आराम से मिल जाएगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी कुछ काउंटिंग ग्रिड्स लिखी हुई हैं लाइक ईच के लिए थ्री एम एम वाइड एंड थ्री एम एम लॉन्ग नाइन एम एम टोटल हाउस केयर इज वाइड नाइन बिग स्केयर और ईस्ट केयर इज वन एम एम लॉन्ग एंड वन एम एम वाइड इसके लिए जो वाइट ब्लड सेल को किस तरह काउंट किया जाता है और रेड ब्लड सेल को किस तरह किया जाता है ये अपने नोटबुक से आप कंसर्व कर सकते हैं दिस इज फिकमो मैनोमीटर और ये इस तरह ही पड़ा होगा उधर भी आपने डिफरेंट जगहों पर देखा भी होगा तो इट्स नॉट बिग डील ये कुछ अपरेटस है गेन स्टर है थिन रॉड ग्लास उधर अगर पड़ा हुआ इसको स्टर बोलते हैं जस्ट हीमोग्लोबिन पिपिट ये हमारी दफा जब मेरा एग्जाम था तो उस वक्त रखी हुई थी हीमोग्लोबिन पिपिट तो आपने इसको ऐसे ही बताना ये दिस इज हीमोग्लोबिन पिपिट और इसके आगे वाइट और रेड भी ट्यूब्स होती हैं अगर वाइट है तो 
वाइट डब्ल्यू uh, के लिए और अगर यहाँ पे जो कवरिंग है जो ऊपर लगी हुई कैप लगी है वो रेड हो गई तो, तो क्या बताना है आपने रेड आर uh, के लिए ये इसके बाद सहली सहली ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लें ये इस तरह होती है और इसके बाद कंपेरेटर विद ब्राउन ग्लास ट्रेंड जो कि सनलाइट में देखा जाता है वो भी इधर पड़ा हुआ है उधर एज इट इज अपरेटर्स भी पड़ा होगा तो कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन आता है चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे वैसे सारा ही मैंशन है लेकिन फर्स्ट uh, ईयर uh, में जस्ट इसकी ट्यूब पूछी जाती है यू कैन सी द अब ट्यूब हेयर बहुत रेयर आता है कभी कभी आ रहा जाता है ये इसका इसकी आइडेंटिफिकेशन लाइक like, uh, आपको अगर आए तो आप इसकी ट्यूब पे चाह सकते हैं दिस इज द चेस्ट ड्रेन नेज सिस्टम इसके अलावा एक दो और चीजें थी जो कि सेपरेटली है मेरे पास अवेलेबल ये है आपके पास विंट्रॉप्स ट्यूब और रेड और वाइट में डिफरेंस भी आ जाता है कि आपने रेड और वाइट के बारे में बताना है अगर रेड होगी तो जीरो से टेन जो है ये ऊपर से नीचे है और जबकि वाइट जो है जीरो से टेन नीचे से ऊपर है ये डिफरेंस देखना है ई ट्यूब ई स्टैंड ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं इस तरह की चीजें कॉटन सिंपल रखी हो वो भी पूछ लेते हैं स्पिरिट रखी हो तो वो भी पूछ लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है आज के ऑस्पी का जो मटेरियल uh, था और इसकी गाइडलाइन थी वो कंप्लीट होती है होपफुली इट विल बी हेल्पफुल एंड बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम इन इस बार जो है एग्जाम आसान एज कम्पेयर टू द ओसपी अब पिछले वाले एग्जाम की बजाय uh, के नस्बत थोड़ी सी ओसपी भी आसान है और होपफुली आपके जो कॉलेज वाले हैं आपको फैसिलिटेट भी करें बेस्ट विशेज अपना ख्याल रखें अपने स्टूडेंट्स को अपने क्लास वाले उसको लाजमी वीडियो में टैग कर दें या उनके साथ ही इसका लिंक शेयर कर दें असल वरहमत लाबरक